Some countries are regressing in human rights. We have so many violations. Governments, they're so powerful. But the Commission works directly with people and the state. There is a great deal of good that the Commission does to help the whole hemisphere live together. When there are military coups, when there are situations of forced disappearance, widespread torture, the Commission has, has served as a voice for those who don't have a voice to try and bring about change. Es el último bastión al cual pueden acudir cualquier habitante de América para poder encontrar justicia y reparación en caso de que se le hayan violado sus derechos humanos y no hayan encontrado en el ámbito interno dicha justicia y reparación. We have to check what each country is doing. We go and visit the countries and then we recommend to the state what they ought to do in relation to the nitty gritty of human rights. The Commission receives information, complaints, requests for what are called precautionary measures, immediate steps to protect lives and protect individual rights throughout the Western Hemisphere. Venir a una audiencia con la Comisión Interamericana es la posibilidad de mostrar ante la Comisión una situación de país que, que estamos viviendo, que nos duele, que queremos transformar y es la posibilidad además de decírselo al Estado. Los Estados voluntariamente se comprometieron a respetar los derechos humanos, entonces ahora deben honrar sus compromisos, apoyar a la Comisión y verlo más como un aliado. Por eso es tan importante el apoyo de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque a pesar de todo el dolor que estos crímenes generan, uno puede llevar una vida adelante tratando de construir desde la búsqueda de la verdad y la justicia. Y creo que a nivel social marcan un camino para el nunca más.